keyfiyyətli tədqiqatın ən, ən birinci şərdə akademik azadlıqdır. Dəfələrlə mənim qarşıma çıxıb ki, ə, tələblər müəllimlərinə ə, sualı verə bilmirlər və yaxud da çəkinirlər. Avropadakı bir tələbə ilə Azərbaycandakı bir tələbə eyni materialı, eyni material dediyim, yəni oxşar materialları oxuya bilsə, ə, bu bir, ciddi bir adım atmış olaraq. Finali salam, xoş gördük sənə ikinci də. Mən bilirəm ki, sən bir müddətdir Ayrı Təhsil Müəssisəsində tədris fəaliyyətə həyata keçirirsən. Elə istəyirəm söhbətimizdə bundan başlayaq. Mən bu yaxınlarda Azərbaycanda tələbə sayı ilə bağlı rəsmi rəqəmlərə baxdım. Məlum oldu ki, son 10 ildə Azərbaycanda təhsil alan tələbələrin, Ayrı Təhsil Müəssisələrində təhsil alan tələbələrin sayı 143 min nəfərdən 212 min nəfərə qədər yüksəlib. Yəni, 10 il ərzində tələbələrin sayı təxminən 50 faiz artıb. Amma burada diqqətimi çəkən bir məqam oldu. Yenə həmin dövrdə 10 il ərzində Azərbaycanda professor müəllim heyətinin sayı cəmi 300 nəfər artmışdı. Yəni təxminən 2 faizlik bir artımdan söhbət gedirdi. Burada qərbə vəziyyət yaranır ki, tələbələrin sayı 50 faiz artdığı halda professor müəllim heyətinin sayında cəmi 2 faizlik bir artım var. Bu da onu göstərir ki, məncə Azərbaycanda saat hesabı müəllimlərə tələb getdikçə artır. Ümumiyyətlə bunu müxtəlif ekspertlər və digər rəsmi şəxslər açıqlayırlar ki, universitetlərdə gənc müəllimlərə ciddi ehtiyac var, xüsusilə yeni yaranmış sahələrdə biz bu ehtiyacı hiss edirik. Sən də universitetdə fəaliyyət göstərən gənc müəllim hesaba dilə bilərsən. Bu baxımdan mənə bilmək istəyərdim ki, ali təhsil müəssisələri gənc müəllimlərlə kommunikasiyanı necə qurur, onların iş imkanları, bu proses necə baş verir? Ümumiyyətlə, universitetdə akademik karyerə qurmaq istəyən insanın universitetdə təhsil prosesinə qoşulmaq üçün hansı alətləri var və ümumiyyətlə bu necə baş verir? Belə deyə bilərik ki, Azərbaycanda iki kateqoriyaya ayırmaq lazımdır. Ştatda olan müəllimlər və saat hesabı müəllimlər. Dediyiniz kimi, saat hesabı müəllimlər daha çox gənc müəllimlər olur. Ştatda olan müəllimlər isə universitetdə elmi fəaliyyətlə məşğul olan və uzun illərini bu universitetdə vermiş müəllimlər olur. Birinci onu deyim ki, ştatda olan müəllimlər, yəni daha çox professor, dosent, bu heyətdə olan müəllimlər universitetlərdə rəsmi elan olunur, yəni bu vəzifələrə vakansiyalar, məsələn, Bakı Dövlət Universitetinin bu kafedrası üçün iki professor vakansiyası var, iki dosent vakansiyası var və bu vakansiyalara müraciətlər olunur və o müraciətlərin içindən seçilir universitet rəhbərliyi tərəfindən. Bu, rəsmi prosedurdur. Ancaq qeyri-rəsmi proseduru belə olur ki, açılan vakansiyalar Azərbaycanda daha çox elə şəxslərin özləri üçün açılır. Yəni, şəxsə müraciət olunan vakansiyalar olur ki, uzun illərdə o kafedrada yarım ştat müəllim kimi çalışan dosentlər ola bilər, müəllimlər ola bilər və yaxud da elmi dərəcəsini yenə almış müəllimlər ola bilər ki, onlar həmin vakansiyalara müraciət edirlər və artıq universitet onları tanıdığı üçün, dərs prosesində bələd olduğu üçün onları işə götürürlər. Gələndi sualına isə saat hesabı müəllimlərin necə gəldiyini, necə tapıldığını və yaxud da gənc müəllimlərin. Burada ən əsas şey universitetlə hal-hazırda doktorantura təhsil alan müəllimlərdir, doktorantlardır. İkinci kateqoriya isə universitetdə bakalavr və yaxud da magistraturasında həmin ixtisasda bitirmiş tələbələrdir. Məsələn, tələbələr bakalavrını və yaxud da magistrini bitirirlər və yaxud da doktoranturaya başlayırlar. Onlar dərs demək üçün universitetlərinin kafedra müdürünə və yaxud da kafedradan tanıdıqları müəllimlərə müraciət edirlər. Artıq o müəllimlər həmin tələbənin potensialına bələd olduğuna görə, onun hansı dərsləri apara biləcəyini bildiyinə görə o müəllimləri belə deyək, saat hesabı müəllim kimi işə götürürlər. Təbii ki, saat hesabı müəllimlər daha sonra işin getişində doktoranturaya müraciət edərsə və yaxud doktoranturanı bitirərsə və uyğun vakansiya açılarsa, onlar müraciət edib tam ştat müəllimləri daxil ola bilərlər, ştat müəllimi kimi işləyə bilərlər. Ancaq saat hesabı müəllimləri bugün universitetlər saat hesabı müəllimlərini işləmək daha rahatdır. Nəyə görə daha dəyişkən, ola bilir. Çünki hər il belə deyək, tədris proqramları dəyişir Azərbaycanda və saat hesabı müəllim tapmaq universitetlər üçün düzdür, biraz çətin olsa da onlara daha əlverişlidir ki, həm artıq xərcləri olmur, yəni belə deyək, maaş daha az olduğu üçün, 
həm yeni bir nəfəs olmuş olur müəllimlər universitet auditoriyaları üçün və ona görə universitetlər daha ştat müəllimlərindən isə xərclərini azaltmaq üçün sadə hesab müəllimlərə fokuslanmağa meyilli olurlar, fokuslanmağa meyilli olurlar. Bəli, bu gənc müəllimlərin universitetdə fəaliyyətlə bağlı bir maraqlı məqam da var. Bu da tədris materiallardır. Çünki biz ənənəvi olaraq bir çox tələblərdən də, təhsil ekspertlərindən də işləyirik ki, Azərbaycanda tədris materialları bəzən bazarın tələbinə bugünkü çağırışlara cavab vermir və nəzərə amaq lazımdır ki, həmin materialları da yəqin ki, artıq uzun illər həmin universitetdə təhsil prosesində iştirak edən şəxslər hazırlayır. Bu baxımdan sənin təcrübə mənə maraqlıdır ki, tədris materiallarının hazırlanması ilə bağlı vəziyyət necədir, orada yeni ədəbiyyatlardan istifadə etmək olurmu? Və yaxud bu köhnədən qalan ədəbiyyat materiallar niyə dəyişilmir? Tədris materialları müəllimlərin, xüsusilə də gənc müəllimlərin ən yaralı olduğu yerlərdir. Çünki ümumiyyətlə, universitetdə tədris materialı deyəndə biz bunu sadəcə dərslik nöqtəyi nəzərinə indirə bilməliyik. Çünki bu, orta məktəb deyil ki, bütün materiallar sadəcə dərsliklər üzərindən geçsin. Burada əlavə oxu materialları olmalıdır, ədəbiyyatı daha yaxşı bilməlidirlər, yəni məşğul olduqları sahə ilə bağlı, oxuduqları sahə ilə bağlı. Bugün tədris materialları bizim üçün ən ciddi problemdir, hətta belə deyərdim. Çünki Azərbaycanda bildiyiniz kimi tərcümə xüsusilə də elmə ədəbiyyatın dərcüməsi o qədər də yaxşı səviyyədə deyil və bunu etməli olan qurum mənim fikrimcə hər universitetin özü olmalıdır və universitetlər müəllimlərə hər il əsas xüsusilə də ştat müəllimlərinə elmi tədqiqat işi yazmağa tapışırırlar və bildiyiniz kimi universitetlərin onsuda iki funksiyası olur da. Bir, tədris funksiyası, digər isə tədqiqat funksiyası və yaxud da RG funksiyası, belə araşdırma və inkişa funksiyası. Ancaq Azərbaycanda bu tədqiqat funksiyası, RG funksiyası daha ikinci planda qaldığına görə, hamı daha çox birinci planı fokuslanır və çox təəssüflər olsun ki, müəllimlərin apardıqları tədqiqatlar, Təbii ki, burada biz keyfiyyəti də sorğulaya bilərik. Ümumilikdə nə dərs prosesində, nə də ondan sonraki mərhələdə istifadə olunur. Yəni, bu elmi tədqiqat işləri il və il yazılır, makulatura kimi arxivlərdə və yaxud da kənarda qoyulur və onlardan hər hansısa bir istifadə olunur və ümumiyyətlə, yazılan materiallar da əslində gündəlik dərs prosesi üçün işlək deyil və yaxud da hər hansısa bir qurum üçün də işlək deyil. Ona görə də universitetlərin o tədqiqat potensialı kənarda qalır və tədqiqat olmadı ona görə biz ilk Yeni bir informasiyanı haradan almalıyıq? Avtomatik biz baxmalıyıq xaric ədəbiyyata. Xaric ədəbiyyata baxsaq, burada qarşımıza növbəti bir problem çıxır ki, bu xaric ədəbiyyatın tərcümə məsələsidir. Tələbələrin, xüsusilə Azərbaycan sektorunda oxuyan tələbələrin bir çoxu ikinci xaric edil bilmirlər və yaxud da bilənlər də çox aşağı səviyyəli olduğu üçün akademik ədəbiyyatı oxuya bilmirlər. Burada yük düşür müəllimlərin üzərində ki, müəllimlər bu hissələri tərcümə eləməlidir, tələbələrə tələbələrlə bölüşməlidir və yaxud da belə deyək, taliyyinizlə barışmalısınız və köhnə ədəbiyyatı verməlisiniz. Əgər siz bir az daha öyrətməyə həvəslisinizsə, bir az daha maraqlısınızsa, siz o tərcümə məsələsində üstünüzə yük kimi götürə bilərsiniz və burada da biz tələb-təşlif məsələsində gəlib çıxırıq ki, universitetlərin verdikləri əmək haqqılar bu tərcümələrin və s. hazırlanması üçün və xərclənən vaxtı qarşılamır. Ona görə də müəllimlər bunu eləyirlərsə, bir növ bu, mən buna belə deyirəm, təhsil partizanlığı kimi bir şeydir ki, müəllimlər sırf tələbələrini yaxşı bir məlumat çatdırmaq üçün, günün aktual məsələlərini çatdırmaqdan ötürü vaxtlarını sərf eləyirlər və yaxud tərcüm eləyirlər. Çox da əsif ki, universitetlərdə bu tərcümə prosesində dəstək olmaq üçün hər hansısa bir maliyyə məməsi yoxdur və yaxud da nə öz müəllimlərinin, nə kənardan bir tərcümə mərkəzinin qurulması ilə bağlı bir, belə deyək, Təşəbbüs yoxdur və bu təşəbbüslərin olmaması bizdə tədris materiallarının keyfiyyətini avtomatik aşağı salır. Məsələn, mən xatırlayıram ki, xüsusilə mən sosial elmlər sahəsində deyəcəm, bugün bizim istifadə eləyə biləcəyimiz ən keyfiyyətli 
dərs materialları, yəni dünya ilə araqlaşan dərs materialları BP Azərbaycan tərəfindən tərcümə olunmuş bəzi kitablardır ki, bu kitabları biz Azərbaycanda dərs materialı kimi istifadə edə bilir. Onlar sosial məsuliyyət çərçivəsində bunu çap edirlər. O kitabların da digər bir problemi arasında ki, bu kitablar sadəcə üniversitetlərə verilir, üniversitetlərin kitabxanasındadır və onlar satışı qadağan olduğu üçün hər şəhs üçün əl çatan deyil. Sadəcə üniversitet heyəti üçün əl çatanı və Bəzi hallarda mən özüm şəxsən qarşılaşmışam ki, bu kitablar üniversitet kitabxanalarında neçə illərdə olmasına baxmayaraq, müəllimlər bu kitablardan xəbərləri olmur və yaxud da bu kitablardan istifadə eləmirlər. Qalırıq biz artıq rus dilindən tərcümə olunmuş, xüsusilə 80-ci illərin, 90-cı illərin kitablarına. Mən daha çox sosial elmlər perspektivindən danışıram, daha texniki elmlər haqqında da ətraflı məlumatım yoxdur. Sosial elmlər ümumiyyətlə bizim ölkəmizdə də inkişaf eləmədiyi üçün biz qalırıq bu rus dilindən tərcümə olunmuş ədəbiyyatın üzərində və bu rus dilindən tərcümə olunmuş ədəbiyyatı bu günün reallıqları ilə qəti uyğunlaşmır. Yəni, belə deyək. Bugün Amerika universitetlərində, Avropa universitetlərində oxudulan kitablara baxanda və bizim universitetlərdə oxudulan kitablara baxanda nəinki ki, keyfiyyət həm də metodun da nə qədər fərqli olduğunu görürük. Hətta biz bunu xarizə oxuyan tələbələrlə də müzakirə eləyəndə görə bilirik. Mənim fikrimcə ən birinci başladılmalı olan məsələ məhz tədris materialları məsələsidir ki, biz əgər bunu dəyişdirə bilsək, yəni, Avrofadakı bir tələbə ilə Azərbaycandakı bir tələbə eyni materialı, eyni material dediyim, yəni oxşar materialları oxuya bilsə, bu, ciddi bir addım atmış olaraq. Bunun əslində, ümumiyyətlə, tərcümə mədəniyyətinin ölkəyə nə qədər müsbət təsir elədiyinin bir nümunəsini biz Türkiyədə görmüşük. Məsələn, Türkiyənin keçmiş təhsil nazirlərindən Hasan Ali Yücəlin başlatdığı tərcümə ədəbiyyatı seriyası. Bugünün özündə də Türkiyədə məşhurdur, hətta Azərbaycanda da məşhurdur. Biz Azərbaycanda da həmin ədəbiyyatı oxuyuruq və bəzi hallarda onun üniversitetlərdə dərs vəsaiti kimi də istifadə edirik ki, hansı daha çox siyasi ədəbiyyatla, sosial ilmərlə bağlıdır. Hətta mən deyərdim ki, bu tərcümə məsələsində rus ədəbiyyatı ilə Avropa ədəbiyyatı arasında bu keyfiyyət fərqi ilə yanaşı, bəzən kontekst fərqi də olur. Məsələn, mən öz təhsil aldığım dövrdə xatırlayıram ki, mühazirə materiallarında dəfələrlə federasiyamız, federasiya subyektləri söz var deyən. Halbuki bu Azərbaycan federasiya deyil, Respublikada, amma tərcümədə hətta o məqamlar belə nəzərə alınmamışdı və cümlələrin içində dəfələrlə federasiyamız ifadəsindən istifadə edilir. Bilis, müəllimlərin bunu əllərindəki materialı yeniləmələri üçün və yaxud da yeni material eləməlisi üçün motivasiyalar yoxdur. Mən sizinlə oxşar nümunəm var. Biz üniversitetdə təhsil aldığımız dövrdə təxminən 2014-cü ildir, deyək 2013-cü ildir. Məlimin mühazirələrində belə bir şey vardır. Türkiyə prezidenti Əhməd Nezdə Sezər. Halbuki o vaxta qədər Əhməd Nezdə Sezər hakimiyyətdən getmişdi. Türkiyənin yeni prezidenti var idi. Amma məlim bunu artıq eyni maaşı alır. Bir rəqabətlik yoxdur. Bilirsiniz, bu da bir növəsində Azərbaycan üniversitetlərinin azad bazara uyğunlaşa bilməməsindən problemlərdir. Məlim özünə rəqabət aparacağı bir adamı görmədiyi üçün özünün inkişafa da o qədər meyil olunur. Onsuz da eyni maaşı alır, nə qədər dərs saadına uyğun olaraq və dərsinin keyfiyyətinin ölçümü, dərs keyfiyyətinin ölçümü yoxdur, müqayisəsi yoxdur ki, bu keyfiyyətli dərsdir və yaxud da digər keyfiyyətli dərs deyil. Bu, əslində, sadəcə Azərbaycanın dünyanın bir çox yerində akademik fəaliyyətin problemlərindən biri odur ki, akademik fəaliyyət təəssüf ki, kommersiyalaşa bilmədiyinə görə inkişafı da qarşısını alınır. Ancaq biz yenə qayıtsaq saat hesabı müəllimlərə perspektivindən baxsaq, Saat hesabı müəllimlər mən düşünürəm ki, xüsusilə də gənc müəllimlər Azərbaycan universitetləri üçün ciddi bir şansdır. Çünki onlar xüsusilə başqa sahələrdə çalışırlar və bura bir növ əslində bu bir növ könüllü fəaliyyətdir və yaxud dedim ki, partizanlıq fəaliyyətidir və onlar tələbələrlə tələbələrə bu günün reallığını daha yaxşı çatdıra bilirlər. Mən özümün şahidi oluram ki, mənim özüm haqqında danışmaq, başqa gəlməkdir. Digər gənc müəllimlər tələbələrlə daha yaxşı kommunikasiya qura bilirlər. Elə növbəti sualım onunla bağlı olacaqdır ki, gənc müəllimlərə tələbələrin münasibəti necədir və o kommunikasiyada hansı yeniliklər var? Məsələn, daha yaşca böyük olan müəllimlərlə müqayisədə gənc müəllimlərlə tələbələrin kommunikasiyası hansı şəkildə qurulur? Tələbələrin 
reaksiyası necədir, gənc müəllim elə yaxşı gəldiniz, bu mövzuda davam edə bilərik. Bir siz ümumilikdə müəllim tələbə münasibətlərində dünyada iki nümunəsi var. Bunun birinci nümunəsi Avropa və Amerika sistemidir ki, belə deyək. Burada müəllim və tələbə arasında xüsusi bir yerarxik quruluş yoxdur. Burada müəllimlərlə tələbələr çox yaxın münasibət edirlər, bir növ dost münasibətində edirlər. Onlar istədikləri vaxt müəllimə müraciət edə bilirlər, hətta görürsəniz, adı ilə də müraciət edirlər, istədikləri vaxt qapsını döyüb içəri girə bilirlər, suallarını verə bilirlər. İkinci sistem isə daha yerarxik sistemə malik olan daha şərq ölkələrinə məxsus sistemlərdir. Məsələn, Koreyada da biz bunu görə bilirik və yaxud da Esseri də biz görürsəniz, Orta məktəbə yenidə səviyyən necə deyəcək, xatırlayırsansa, biz düşünürdük ki, müəllim yemək yemir, müəllim evə getmir. Yəni, müəllimlə şagirdin arasında, müəllimlə tələbənin arasında bir yerarxiya var və o yerarxiyada müəllim şagird və yaxud da tələbə müəllimə sual verməkdən də çəkinir, narahat olur. Azərbaycanda tələbələrlə müəllimlərin arasındakı ünsiyyət bu iki sistemin arasındadır. Yəni, bizdə bu daha çox müəllimdən asılı olan vəziyyətə gəlir çıxır. Xüsusilə orta və yaşlı nəsil müəllimlər əsəri təhsil sistemindən çıxdıqlarına görə onlar bu yerarxik quruluşu saxlamağın tərəfdarı olurlar. Məsələn, dəfələrlə mənim qarşıma çıxıb ki, tələbələr müəllimlərinə sualı verə bilmirlər və yaxud da çəkinirlər. Dəşdə tam, belə deyək, bir növ avtoritar sistemin qurulmasının tərəfdarıdır müəllimlər. Tərpənməyin, qulaq asın, yemək yeməyin, say içməyin, telefonunuza baxmayın. Hətta bunu rəsmiləşdirən universitetlər də var ki, auditoriyada nələr eləmək olmaz. Məsələn, su içmək olmaz, yemək yemək olmaz, müəllim çölə icaza verməməlidir tələbəyə. Bu, yerarxiyanı qorumağa çalışırlar. Ancaq gənc müəllimlər, Daha dünyadan belə deyək də, dünya ilə kontaktı olduğuna görə, sosial şəbəkələrin vasitəsi ilə, nə bilim, xaricdə oxuyurlarsa, oxuyub gəliblərsə, orada gördükləri ilə xüsusilə qərb ölkələrində şagirdlərlə və daha doğrusu tələbələrlə daha bu bariyersiz ünsiyyətin tərəfdarı olurlar. Onlar daha açıqdırlar, tələbələr onlara daha çox suallarını verə bilirlər, problemlərini danışa bilirlər. Mənim öz təcrübəm olub ki, tələbələrim mənə nəinki dərs prosesi ilə bağlı, normal həyatda qarşılaşdıqları sıxıntılarla bağlı da yazıblar, biz söhbət eləmişik və yaxud da görüşmüşük, danışmışıq, biz ona necə kömək eləyə bilərik, hər hansıda referans lazım olanda referans istəyiblər. Ünsiyyət daha bariyersizdir gənc müəllimlərlə tələbələr arasında. Çünki bu müəllimlər, gənc müəllimlər özləri də təzəliklə o auditoriyalardan çıxıblar. Təbii ki, biz hamısını bütün gənc müəllimlərə yeniləşdirə bilməliyik. Arada fərqliklər var. Mən bu fərqlikləri belə görürəm ki, gənc müəllimlər bəziləri, Həmin universitet auditoriyasından çıxıblar, həmin sistemi görüblər və burada iki fərqli yanaşma var. Ya siz o gördüyünüz yanaşmanı davam elətdirirsiniz, siz düşünürsünüz ki, bu ən yaxşısıdır, çünki sözünüzdə bunu yaşamışsınız. İkincisi isə siz buradakı vəziyyətlə razı deyilsiniz, özünüzün gördüyünüz vəziyyətlə razı deyilsiniz və bunu dəyişdirmək üçün cəhd edirsiniz. Və bu dəyişdirmək üçün cəhd edəndə dediyim ki, bunu daha səmimi ünsiyyət yaranır. Təbii ki, burada bəzi problemlər çıxır, çünki su istifadə hallar olur, tələbələr orta məktəbdə gördüklərindən, universitetdə gördüklərin arasında fərqlilik yarananda bunu anlamaqda çətinlik çəkirlər. Əslində, hamı bugün universitet təhsilində fokuslanır, universitetdəki dərs prosesində, amma universitetdəki dərs prosesinin, müəllim tələbə münasibətlərinin Çünki orta məktəblərdən başlayır. Yəni, əgər tələbə dərsə, tutaq ki, meyilli deyilsə, maraqlı deyilsə, bunun kökü bir az da orta məktəbdə. Təbii ki, müəllimdə də problem ola bilər tələbədə də. Amma kök orta məktəbdən başlayır. Çünki bizdə orta məktəblərdə də necə düşünürdüm bu tələbələr? Dərs prosesi önəmli deyil, əsas repetitor hazırlığıdır, əsas universitetdə qəbul olmaqdır. Universitetdə də bu zehniyyət davam edir. Dərs prosesi vacib deyil, əsas olan mənim topladığım giriş balıdır imtihanı və imtihandan aldığım balıdır. Ona görə hamı bir həftə 
imtihanı hazırlaşıb, o imtihandan keçməyi düşünür. Yəni, bu təfəkkür əslində orta məktəbdən davam edən təfəkkürdür ki, üniversitədə davam edir, daha sonra təəssüf ki, iş mühitində də bu belə davam edir. Sən bayaq çox maraqlı bir məsələyət oxumun ki, üniversitədən əsasən iki funksiyası var, tədris və tədqiqat. Təsiflər olsun ki, Azərbaycanda bu tədqiqat komponenti bir az geri qalır. Ümumiyyətlə, bəyanxalq biz təcrübəyə baxsaq, burada universitetlərin kommersiyalaşması termininə görürük. Bu nədir? Üniversitet öz göstərdiyi xidmətlərlə, yəni bura biz tədqiqatları sata bilər, araşdırmaları və yaxud patentlər əldə edə bilər və bundan gəlir əldə edərək öz fəaliyyətini maliləşdirə bilər və belə olan halda təbii ki, həmin ali təhsil müəssisələri tələbələrin təhsil haqqının asıl olmalar. Azərbaycanda təəssüf ki, universitetlərin hamısı təhsil haqqından ciddi şəkildə asılıdır. Yəni, rəsmi açıqlamalar var bununla bağlı ki, universitetlərin gəlirinin 90%-ə ən azı təhsil haqqından formalaşır. Bu da bir tərəfdən həm təhsil haqqının yüksək olmasının nəticələnir və son nəticədə heç də hər kəs hali təhsil almaq imkanını əldə eləyə bilmir. Elə sual da bu istiqamətdə verməsirəm ki, biz universitetlərimizi necə kommersiyalaşdıra bilərik? Mən başa düşürəm ki, bu bir tərəfdən iqtisadiyyatın problemidir. Çünki iqtisadiyyatdan tələb olmalıdır ki, həmin o tərqiqatlar, patentlər işləsin, təəssüflər olsun ki, bizim iqtisadiyyatımız bir o qədər də əlavə dəyər yaradan iqtisadiyyat deyil. Sadəcə enerji gəlirləri var və ölkənin gəlirlərini mütləq isərət bunun hesabına formalaşır. Amma universitetlərdə bu tədqiqat mühitinin yaxşılaşdırılması, daha keyfiyyətli akademik məhsulların ortaya çıxarılması üçün universitetlər nələr edə bilər ki, gənc tədqiqatçılar daha həvəsli olsunlar və ortaya daha keyfiyyətli işlər qoysunlar? Keyfiyyətli tədqiqatın ən birinci şərdi mənə görə akademik azadlıqdır. Əgər sizin akademik azadlığınız yoxdursa, yəni düşüncə azadlığınız yoxdursa, siz düşündüyünüz hər şeyi yaza bilməyəcəksinizsə, sizə nə qədər maddi imkanlar da versələr, nə qədər yaxşı ofislər, şərait də yaradılsa, siz keyfiyyətli nəticə çıxara bilməyəcəksiniz, xüsusilə də sosial elmlər sahəsində. Sosial elmlər bu elə bir sahədir ki, burada siz... Cəmiyyətə öyrənməlisiniz, siyasi sistemləri öyrənməlisiniz, siyasi vəziyyətə öyrənməlisiniz və bununla bağlı qurumlara, belə deyək, policy paperlar, policy brieflər yazmalısınız. Ancaq düzdür, bu gün biz belə bir tendensiyanı görə bilirik ki, Azərbaycanda dövlət qurumları ilə universitetlərin arasında tez-tez memorandumlar imzalanır. Məsələn, Sosial Müdafiə Nazirliyinin ən azı qurumları ilə, sosial iş təhsili verən universitetlər arasında və yaxud da digər texniki sahələrlə bağlı texniki elmlərə təhsil verən universitetlər arasında. Ancaq Çox-çox təəssüflər olsun ki, bu memorandumlar daha çox kağ üzərində qalır və yaxud da sadəcə tələbələrin 4-cü kursu bitirdikdən sonra praktikaya göndərilməsi üçün lazım olur. Bizim bu qurumdan memorandumumuz var, o halda biz tələbələrimizi bu quruma praktikaya göndərik. Bunun ikinci tərəfinə, dediyimiz o tədqiqat tərəfinə biz görə bilmirik. Biz deyək, burada necə bir çıxış yolu tapa bilərik? Burada çıxış yolunun əsas ilkin mərhələsi həmin qurumlardan gələn soruqlara əsasən universitetlərin tədqiqatlarına başlaması ola bilər. Məsələn, Dövlət Sosial Müdafiə Fondunu maraqlandıran məsələlər nələrdirsə, bunlarla bağlı universitetlərə sifarişlər verə bilər, tədqiqat sifarişləri verə bilər konkret universitetlərə və universitetlər bu tədqiqat sifarişini nə uyğun olaraq tədqiqatlarını apara bilərlər və bunun qarşısında bir qazanc əldə edə bilər. Bir növ, yəni dövlət qurumları özlərini inkişaf üçün qrant lahiyələr elan eləməlidirlər. Yoxsa biz bu tədqiqatı, bu universitet bu tədqiqat elədi, xüsusilə sosial ilmlər deyinin vurğulu ilə, gəlin bunu alın, bunu biz sizə sataq, biz bunu görə bilmirik. Ona görə bunun ilkin mərhələsi qurumların sifarişçi rolunda olduğu sahələrdir. Düzdür, Azərbaycanda bu gün sosial tədqiqatlar mərkəzi var, onlar hökumətin sifarişlərini bir növ yerinə yetirlər, ancaq universitetlərin daha böyük potensialı var, daha böyük, məsələn, tələbə potensialı var, daha böyük akademik keyiyyət potensialı var. 
Burada da yine gəlirik eyni nəticəyə ki, qurumlar universitetlərdəki təhsilə nə qədər güvənirlər, o tədqiqata nə qədər güvənirlər, yoxsa yox. Ancaq mənim gördüyüm ilkin bu kommersiyalaşmanın, ilkin rəqabətin başlanması üçün dövlət qurumlarının universitetlər üçün və xüsusilə də tədqiqat aparılması məsələlərlə bağlı qrantlar elan eləməkdir və Azərbaycanda bu universitetləri kommersiyalaşdırmaq üçün bir növ bu qrant fəaliyyətlərini daha da cüzləndirmək lazımdır ki, həm universitetlər xarici qrantlara müraciət edə bilsinlər, həm yerli qrantlara müraciət edə bilsinlər. Əslində, biz bunu dünyada çox görürük ki, Amerika universitetləri və yaxud da ümumiyyətlə professorlar qrantlar odurlar və onlar tədqiqat aparırlar, bu qrantın sayəsində doktorantlar yetişdirirlər. Ancaq bizdə bu yoxdur, hər şey dövlətin nəzarətindədir və dövlətin verdiyi maliyyə imkanları qədər siz tədqiqat ara para bilirsiniz və yaxud da hal-hazda yazılan tədqiqatlara da vurğuladıq. Ya keyfiyyət problemi var, ya da istifadəsiz vəziyyətdə qalırlar. Bu, heç kimə lazım deyil. Çünki sifariş olmadan yazılan tədqiqatlardır bunlar. Çox sağ olun, maraqlı müzakirə üçün. Təşəkkür edirəm. Mən təşəkkür edirəm. Thank you.